Dzień dobry, mam nadzieję, że mnie słychać. Mój nazwisko Maciej Grzanda. Szanowni Państwo, będziemy kontynuować naszą dyskusję w ramach tej sesji. Będziemy kontynuować dyskusję, a to, co chciałbym Państwu przedstawić, to sposób wykorzystania danych do odkrywania wzorców w zachowaniach naszych, no, w tym przypadku mówiąc precyzyjnie, w zachowaniach respondentów, którzy udzieli od, udzielili odpowiedzi w badaniach ankietowych, między innymi wypełniając tą rozległą ankietę, o której moi przedmówcy wspominali, w tym tak zwany dzienniczek podróż. Zachęcam Państwa do zadawania pytań. Niestety nie mam bieżącego wglądu w czat, więc preferowane są pytania zadawane z wykorzystaniem po prostu możliwości narzędzia Zoom, czyli, czyli krótko mówiąc zachęcamy do włączenia mikrofonów i zadawania tych pytań. Natomiast myślę, że mogę liczyć też na wsparcie, jeżeli chodzi o odczytanie pytań z czatu, gdyby takie się pojawiły, gdyby preferowali Państwo tą formę. Slajdy w tej części będą w języku angielskim. Mam nadzieję, że nie będzie to przeszkodą. Ja będę mówił w języku polskim. Gdyby mieli Państwo pytania, ponownie, ponownie zachęcam, gdyby coś z informacji zawartych w slajdach nie było czytelne. Jesteśmy częścią projektu międzynarodowego, stąd taka też decyzja, którą podjęliśmy przed, przed tymi warsztatami, żeby ta część była opracowana w sensie materiału w języku angielskim. Proszę Państwa, jeżeli zastanowimy się nad wyborami transportowymi, nad wyborami tego, z jakiego środka transportu chcielibyśmy skorzystać dla danej podróży z punktu A do B, nawet jeżeli ta podróż to po prostu dotarcie do szkoły, która znajduje się 500 metrów dalej, no to w pierwszym spojrzeniu kwestia wydaje się dość oczywista. No jeżeli spojrzymy na, na transport publiczny, kiedy z niego skorzystamy, pewnie powiedzielibyśmy, no, kiedy są często dostępne połączenia, oczywiście kiedy w idealnym przypadku czas przemieszczania się transportem publicznym jest nawet krótszy niż, niż samochodem, bo na przykład mamy wydzielone pasy dla autobusów. Ale czy rzeczywiście jesteśmy w stanie precyzyjnie określić te warunki, przy których decydujemy się na takie wybory, pamiętając o tym, nawiązując do wcześniejszych prezentacji, że niekoniecznie nasze wybory są racjonalne? No ale jakieś, jakieś są, empirycznie możemy je analizować. Bo co to tak naprawdę zna, oznacza, że na przykład mamy często dostępne połączenia? Pięć połączeń w ciągu godziny, 10, 7, 3. No to już mielibyśmy problem, żeby odpowiedzieć. Moglibyśmy próbować szacować nasze wybory z mniejszą bądź większą dokładnością czy też rozbieżnością w stosunku do tego, jak faktycznie się zachowuje. Yy, szybciej. Co to znaczy szybciej? O 10 minut, o 5 minut, o 20%. Ponownie mielibyśmy problem z doprecyzowaniem tego, co to kryterium oznacza. No i podobnie moglibyśmy spojrzeć na inne środki transportu. No jeżeli mówimy, czy też inne sposoby przemieszczania się, gdzie, do jakiego punktu jesteśmy skłonni zmierzać pieszo, zrezygnować się z wykorzystania innych środków transportu, jak daleko powinno być to miejsce. No, niezbyt daleko powiemy, ale co znaczy niezbyt daleko? 100, 200, 500 metrów. Czy jest jedna odległość, powyżej której wszyscy już rezygnujemy z przemieszczania się pieszo? Zapewne nie, z pewnością nie, bo to będzie kwestia subiektywna, oczywiście zależna chociażby od, od wieku osoby, od wielu innych czynników. A więc myślę, iż możemy, możemy zgodzić się z dość no, trywialną obserwacją, że po pierwsze te warunki, te zasady podejmowania decyzji będą zapewne różne, dla różnych osób. Będą również zmieniać się w czasie. No tutaj warunki pandemiczne najlepiej pokazały to w sensie zmienności czy obaw związanych z wykorzystaniem transportu zbiorowego. A więc odpowiedzi, decyzje będą różne dla różnych respondentów, będą zmieniać się w czasie. Z tym, że możemy poszukiwać wzorców. Możemy poszukiwać wzorców, możemy poszukiwać jednak tych bardzo różnorodnych decyzjach, które podejmujemy, pewnych zależności, które dość dobrze, miejmy nadzieję, będą tłumaczyć zachowania możliwie licznych grup osób. I tu jest właśnie moment, w którym pojawia się możliwość użycia uczenia maszynowego. Bo uczenie maszynowe to zbiór technik, które służą wydobywaniu wiedzy z danych, również tam, gdzie nasza 
intuicja, gdzie nasza zdolność ludzka przetworzenia dużych zasobów danych okazuje się być niewystarczająca. Lub też, kiedy nasze przyzwyczajenia, nasza próba racjonalizowania utrudnia nam zrozumienie faktycznie podejmowanych wyborów. I to jest celem prac naszego zespołu jako Politechniki Warszawskiej w tym projekcie, by techniki uczenia maszynowego zastosować do zrozumienia wyborów transportowych, do zrozumienia w jakich warunkach przy spełnieniu jakich warunków przez ofertę transportu publicznego, ale również tego, jak ona jest konkurencyjna, jakie mamy odległości, czasy, być może godziny dnia, są podejmowane wybory użycia tego bądź innego środka transportu. Od pojęciu środka transportu rozumiem również przemieszczanie się pieszo, rowerem, samochodem, prywatnym, komunikacją publiczną. Dlaczego to robimy? Dlatego, że no właśnie, chcielibyśmy znaleźć te precyzyjne warunki wykraczające poza również zachowania deklarowane, wykraczające poza te dość oczywiste, ale niemierzalne do końca stwierdzenia, by móc prowadzić nowe wyniki do badań, które skądinąd są w tym obszarze realizowane, między innymi przez do wiedzy eksperckiej, którą Państwo jako przedstawiciele samorządów dysponują. Również biorąc pod uwagę zmienność w czasie naszych wyborów, dostępnych środków transportu, o czym między innymi przedmówcy mówi. Zmierzamy więc do tego, żeby przy pomocy uczenia maszynowego, przy pomocy analizy danych automatycznie na bieżąco wykrywać zmieniające się potencjalnie wzorce preferencji wyborów środków transportu. Z jakiego rodzaju danych nasze uczenie maszynowe będzie korzystać. Przede wszystkim tym pierwszym źródłem danych będą właśnie wyniki badań ilościowych, badania ankietowe, w szczególności, ale nie tylko dzienniczki podróży, jak również bogaty zasób danych, które nieuchronnie musimy wprowadzić, bo żeby zrozumieć wybór danej osoby albo by znaleźć wzorce, musimy wiedzieć, jakimi alternatywami przy realizacji tej konkretnej podróży dysponował respondent. Jeżeli zdecydował się na, na przykład na użycie samochodu prywatnego, to chcielibyśmy wiedzieć nie tylko ile czasu zapewne zajęła podróż tym samochodem, ale ile czasu zajęłaby transportem publicznym, ile czasu zajęłoby przejście tego, tej trasy pieszo, ile czasu zajęłoby wykorzystanie w i wiele innych cech. A więc definiujemy problem jako problem w obszarze uczenia maszynowego. Punktem wyjścia, jak zawsze w dominującej grupie metod uczenia maszynowego, będą, będą dane, które opisują faktyczne wybory. Czyli to jest bardzo ważny, ważny punkt naszej dyskusji. Abyśmy mogli to zrobić, abyśmy mogli taką analizę przeprowadzić, musimy dysponować faktycznymi wyborami podjętymi przez respondentów dla konkretnych podróży. Czyli musimy dysponować tym, co określimy w obszarze uczenia maszynowego jako dane poetykietowane. Musimy mieć realne przykłady, na podstawie których algorytm będzie w stanie poszukiwać wzorców. Musimy mieć realne przykłady podróży i środków przemieszczania się wybranych przez respondentów dla tych faktycznie zrealizowanych w przeszłości podróży. I to są właśnie dane z ankiet dzienniczych. Na te wybory będą wpływać liczne cechy, liczne cechy takie jak częstotliwość połączeń transportu miejskiego, czas przejazdu dotarcia do celu różnymi alternatywami, również potencjalnie takie cechy jak warunki pogodowe i wiele innych. A więc sukcesywnie budujemy w ramach naszego projektu całą kolekcję cech, poszerzając zasób danych dostępnych dla metod uczenia, uczenia maszyny. W szczególności wykorzystujemy rozkłady komunikacji miejskiej jako źródło danych dla naszych prac. Wykorzystujemy dane na temat potencjalnych zaburzeń w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej, opóźnień, przyjazdów przed czasem, które mogą być wynikiem różnego rodzaju zdarzeń, chociażby wypadków, czy też okresowego zamknięcia dróg przebudowy. Wiemy, że, że te, te wszystkie zdarzenia mogą wpływać na rozbieżności pomiędzy planowym a faktycznym czasem odjazdu, a więc na doświadczenia naszych respondentów czy też pasowców. 
i będą się przekładać na połączenia, które mogą być zrealizowane w systemie komunikacji miejskiej. Przecież to nie muszą być połączenia bazujące na jednym środku transportu, na jednej linii. E, mogą obejmować przesiadki. Uwzględniamy to w naszych analizach. Te wszystkie dane przetwarzamy, by zapewnić dane dla uczenia maszynowego. To przetworzenie jest zadaniem nietrywialnym. E, tu widzą Państwo architekturę rozwiązania, e, która e, prowadzi w zarysie od tego, żeby czerpiąc dane z różnych źródeł danych, które widać w górnej części e, naszego, e, naszej architektury, e, przygotować te dane do e, tej prefinalnej fazy, jaką jest przetworzenie danych na potrzeby uczenia maszynowego i wykonać e, samą analizę, która będzie prowadzić do właśnie wykrywania wzorców postępowania i wyborów transportowych. Co dzieje się po drodze? No między innymi tutaj przetwarzane są dane z modelu ruchu. Przetwarzane, udostępniane są dane na temat infrastruktury miejskiej, czyli na przykład sieć drogowa, dostępność ścieżek rowerowych. Mamy tutaj generowanie rozkładów w standardowym formacie GTFS na podstawie danych miejskich. Mamy tutaj również przetwarzanie danych ścieżek GPS, lokalizacji pojazdów, czyli wyznaczanie zaburzeń w funkcjonowaniu w stosunku do danych, do, do rozkładu. System, który stworzyliśmy, który tu Państwo widzą, system, który stworzyliśmy na Politechnice Warszawskiej, obejmuje w związku z tym komponenty dedykowane dla konkretnych źródeł danych. Tu z, mamy przyjemność przetwarzać dane udostępniane przez Miasto Stołeczne Warszawa, co między innymi podniosło wysoko poprzeczkę wymagań związanych z wydajnością całego rozwiązania. Mamy jednocześnie świadomość, iż takie rozwiązanie by mogło być zastosowane w innych miastach, wymaga, wymaga zastosowania formatów, które są powszechne i uniwersalne, stąd tym pierwszym krokiem w przetworzeniu danych jest tam, gdzie to potrzebne jest ich przygotowanie w formatach wykorzystywanych przez kolejne narzędzia. Więc to środowisko jest otwarte na to, żeby je zastosować w innych miastach. Zgodnie z wcześniejszą dyskusją te uwarunkowania zależności, których się spodziewamy w różnych miastach będą też różne. Jesteśmy przygotowani do tego, żeby takie rozwiązanie zastosować. Mamy tutaj środowiska z obszaru Big Data, mamy rozwiązanie Open Tree Planner do wyznaczania połączeń rzeczywiście za, w systemie komunikacji miejskiej z uwzględnieniem całej złożoności problemu, a więc wyliczanie czasu dojścia na przystanek, przejścia pomiędzy kolejnymi przystankami w przypadku przesiadki, e, utrudnienia w przejeździe rowerem, e, czy też e, fakt, iż trasa dojścia pieszo może być inna niż trasa dojazdu samochodem, bo na przykład pieszo jesteśmy w stanie przejść przez park, a nie przejedziemy przez ten park zapewne samochodem. Więc cała ta złożoność przemieszczania się w przestrzeni miejskiej jest tutaj uwzględniona. No i wreszcie cały zestaw modułów oprogramowania, który stworzyliśmy specjalnie w tym celu, by przygotować dane właśnie do wyznaczania wyboru transportowych. Jeżeli są z nami osoby, które są zainteresowane aspektami informatycznymi, to, to zachęcam do zadawania pytań teraz bądź, bądź w dalszej części naszych warsztatów. Nie będę zagłębiał się w innym przypadku w szczegóły, bo, bo mam świadomość, iż no, to nie są warsztaty skoncentrowane na informatycznych aspektach. Jeśli nie ma pytań w takim razie, to, to przejdźmy dalej. To, co między innymi możemy uzyskać, co już w tej chwili jest wynikiem naszych analiz, to na przykład to, jak zmienia się optymalne połączenie w systemie komunikacji miejskiej, w zależności od tego, czy weźmiemy pod uwagę planowane rozkłady, czy też uwzględnimy, uwzględnimy na przykład rozbieżności w stosunku do rozkładów. Wiemy, że niewielkie tutaj zmiany mogą spowodować, że ta optymalna trasa będzie nieco inna. Bo na przykład, jeżeli danego dnia na danej ulicy mieliśmy wypadek, doprowadził on do zaburzeń w ruchu pojazdów, opóźnienia pięciominutowego autobusu, to to może się przenieść na to, iż przesiadka na inny środek transportu nie będzie mogła być zrealizowana 
zgodnie z planem i ta optymalna, to optymalne połączenie będzie wyglądać pomiędzy punktem A i B. Tu mamy planowe, a na przykład to post factum optymalne, gdybyśmy byli, wiedzieli, wyglądałoby inaczej, więc tego typu zależności też możemy uchwycić. No oczywiście może się okazać, że to, to optymalnie znane post factum może być, może byłoby krótsze albo dłuższe w sensie czasu przejazdu. Wszystkie te zależności możemy wyliczyć. Jeśli mają Państwo pytania, to raz, raz jeszcze zachęcam do, do pytań. I tu dochodzimy do punktu, który jest szczególnym wyzwaniem tej prezentacji, czyli uczenie maszynowe. Podzielę się jedną obserwacją, gdy czas pewien temu przystąpiłem do przygotowania, przygotowania bloku wykładów pięciogodzinnego na temat tematyki de facto uczenia maszynowego w ramach studiów MBA, to stwierdziłem, że to duże wyzwanie, żeby tą tematykę przedstawić w ciągu pięciu godzin. I dzisiejsze warsztaty są wyzwaniem tym większym. Zadam pytanie, czy, czy mieli Państwo okazję uczestniczyć w warsztatach na temat uczenia maszynowego w przeszłości? Jeśli nie usłyszę dłużej, jeżeli nie, nie usłyszę od, moi, od osób, które są na sali, że w czasie się pojawiło wiele odpowiedzi tak, no to zakładam, że warto tą tematykę jednak wprowadzić, a to wyzwanie oczywiście będzie takie, że muszę to zrobić w ciągu około 6-7 minut. A więc pod Podejmę to wyzwanie, zaczynając między innymi, nie słyszę informacji o tym, że taka duża liczba odpowiedzi napłynęła, która by wskazywała, że, że ta tematyka już była e, wcześniej Państwu prezentowana, a więc wyzwanie uczenia maszynowego. O co chodzi z tym uczeniem maszynowym, zaczynając od świadomie abstrakcyjnego przykładu? Znaczy nie, nie, nie. Mam potwierdzenie, iż, iż nie, nie, nie ma dużej liczby, tak to enigmatycznie tak to, tak to określę odpowiedzi potwierdzających, iż ta tematyka była przedmiotem innych warsztatów dla Państwa. Zatem, zatem szybki wstęp. Co jest celem uczenia maszynowego? Celem uczenia maszynowego jest wydobywanie automatyczne wiedzy z danych. Brzmi to dość abstrakcyjnie. Mamy pewien obiekt świata rzeczywistego. Załóżmy, że ten obiekt jest reprezentowany przez zdjęcie. Chcielibyśmy ustalić, czy na tym automatycznie zbudować jakąś czarną skrzynkę, jakiś moduł oprogramowania, które będzie automatycznie określać, czy na tym zdjęciu jest na przykład samochód, czy też zwierzę. Mamy dane na temat symptomów pacjenta. Chcielibyśmy zbudować czarną skrzynkę, która automatycznie stwierdzi, czy ten pacjent cierpi według wszelkiego prawdopodobieństwa, na przykład na COVID, czy też nie. Być może na inną chorobę, ale nie na COVID. I Dlaczego uczenie maszynowe w naszym projekcie? Bo my na wejściu będziemy mieli podróż. Chcielibyśmy budować czarną skrzynkę, która odpowie z jakiego środka transportu. Dla tej konkretnej podróży z punktu A do B o tej konkretnej godzinie, z jakiego środka transportu najprawdopodobniej skorzysta nasz mieszkańc. Abstrahując od tego, czy te wybory są racjonalne, nieracjonalne, z czego on skorzysta? Jak to zrobić? Co to znaczy użyć w takim razie uczenia maszynowego? Po pierwsze, uczenie maszynowe wymaga na wejściu danych. Musimy opisać ten obiekt świata rzeczywistego. Czy to naszego pacjenta, czy to zdjęcie, czy to podróż. Musimy ją opisać konkretnymi liczbowymi wartościami. To, jakimi cechami opiszemy ten obiekt, będzie miało wpływ na dokładność tego, co uzyskamy. Im wie, model tyle wie o rzeczywistości, ile danych mu dostarczy on nie będzie wykorzystywał jakiejś zewnętrznej, inaczej dostarczonej więc Wie dokładnie tyle, ile danych dostarczymy do jego pracy. Te dane sprowadzają się do par. Jakiś wektor, czyli n wartości cech typu wyniki badań krwi pacjenta, na przykład symptomy bądź brak typu kaszel, a i znana i znana na przykład diagnoza lekarza, czyli wartość gry. Podróż i znany wybór środka transportu dla tej podróży. Dane uczące. Z tego będziemy budować przy pomocy metod uczenia maszynowego, tak zwanych klasyfikacyjnych, będziemy budować model. 
Będziemy budować model, czyli czarną skrzynkę, która w momencie, kiedy podamy na wejście dane nowego pacjenta, powie nam, czy to jest pacjent zdrowy, czy cierpiący na COVID. Podamy na wejściu dane nowej podróży, ta czarna skrzynka odpowie, czy ta podróż zostanie najprawdopodobniej zrealizowana przez mieszkańca naszego miasta rowerem, samochodem, czy też transportem publicznym. To w takim razie przykład. Przykład świadomie abstrakcyjny. To znowu nawiązuje do doświadczeń z prezentacji tego typu rozwiązań dla kadry menadżerskiej, gdzie zastanawiam się, jaki przykład wybrać. Może z finansów, może z bankowości, może z logistyki. Każdy przykład, który bym wybrał, miałem pełną świadomość, że żeby był czytelny, musi być dość prosty. Jeżeli będzie dość prosty, to natychmiast słusznie, elegenci uczestnicy, przepraszam, zauważą, że to jest drastyczne uproszczenie rzeczywistości. A więc przykład jest świadomie abstrakcyjny, myślę, że dla nas wszystkich. Klasyczny zbiór z obszaru uczenia maszynowego, określenie jakiego rodzaju kwiat typu irys jest na podstawie wyników pomiarów tego, no zaraz Państwu pokażę, cech takich jak długość płatka, szerokość płatka, długość kielicha i szerokość kielicha kwiatu typu irs, który ma trzy gatunki. Wiedza, którą można wynieść z tego zbioru. Tu są trzy gatunki. Te gatunki tu się pojawiają, to jest setoza, wersji kolor, wersji To są trzy gatunki tych kwiatów występują. No i pytanie brzmi, jak zbudować czarną skrzynkę, która na podstawie pomiarów długości płatków kielicha odpowie nam, który to jest gatunek. Prosty problem, bo tu są tylko cztery cechy. Za chwilę będzie widać, dlaczego on jest prostszy niż ten, o którym tak naprawdę chcemy mówić. Otóż z chwilą, gdy nauczymy na takich danych, które Państwo widzieli przed chwilą, na tych realnych przykładach, bo to jest nasz zbiór uczący, to jest nasz zbiór przykładów ze znanymi odpowiedziami, które ekspert zapewni. Mamy n przykładów kwiatów i mamy faktyczną odpowiedź. Gdy użyjemy uczenia maszynowego, zostanie zbudowane na przykład drzewo decyzyjne, czyli oprogramowanie metody uczenia maszynowego automatycznie ustali. Aha, jeżeli w takim razie wykryliśmy takie zależności w danych, jeżeli długość płatka jest poniżej 2,45, to na pewno jest gatunek setowy. Jeżeli jest powyżej 2,45, no, to sytuacja jest bardziej skomplikowana, to trzeba sprawdzić szerokość. Jeżeli szerokość płatka jest poniżej 1,75, to będzie w wersji kolor. Jeżeli powyżej, to w wersji. Czy cały system jest oparty na rozwiązaniach Część modułów to są moduły, które stworzyliśmy jako Politechnika Warszawska i tu decyzja odnośnie ich udostępnienia w modelu open source jest, jest w trakcie. Natomiast pozostałe, pozostałe systemy, z których korzystamy, to są systemy open source. A więc mam nadzieję, że słyszeli Państwo również, również pytanie, więc gdyby, gdyby chcieli Państwo nawiązać do tego pytania, to proszę. To jest, proszę. A, dobrze, Państwo widzieli na czacie pytanie, więc to była odpowiedź na pytanie z czasu. A więc proszę Państwa, wracając do, do naszej prezentacji. Siłą uczenia maszynowego jest to, że na podstawie setek, tysięcy, milionów tego typu przykładów jest w stanie wydobyć zależności i zbudować na przykład tego typu model, który odpowie przy jakich danych na przykład ten kwiat jest kwiatem typu setoza, wersji kolor czy wersinika. Przy jakich danych nasz respondent wybierze podróż pieszo, samochodem, przy jakich wartościach chce. To są metody, które proszę Państwa rzeczywiście, by podać Państwu przykład z innego obszaru, zanim wrócimy do naszej dyskusji. Na podstawie tego, co dana osoba polubiła na Facebooku, da się na przykład zdiagnozować czy cierpi na depresję w sposób zautomatyzowany, w sposób skuteczniejszy niż z tradycyjnymi metodami. Znowu, na wejściu mamy ogromny zasób danych. Ze znanymi przykładami możemy, można to zrobić. 
To drzewo, jak Państwo widzą, jest bardzo proste. Tu te zależności zostały ujawnione bardzo proste. Ta długość poniżej 2,45 setoza. Jeżeli wyrazimy to w formie graficznej, to okaże się, że, że po prostu to się sprowadza do tego, że jeżeli mamy nowy przykład naszego kwiatu, nie wiemy jakiego jest typu, mierzymy w takim razie długość, szerokość, no powiedzmy, że ta długość to jest dwa, szerokość też jest dwa, gdzieś punkt tutaj, to drzewo powie, no jeżeli w tym obszarze, to to na pewno jest setoza. No, tu nie ma co się, nie ma innego wariantu. Jeżeli y, przeprowadzimy inny pomiar, okaże się, że mamy długość płatka 4, szerokość załóżmy 2,3, to model już wie, to będzie, y, to będzie y, bez nich. No i wreszcie pozostały obszar ten biały, wszystko co w sensie współrzędnych trafi do białego obszaru, model powie, to jest, to jest przypadek wersji kolor. Dlaczego, dlaczego warto na ten slajd spojrzeć, zanim przejdziemy do, wrócimy do naszej dyskusji wyborów transportowych? To są konkretne przykłady, z których skorzystała metoda uczenia maszynowego do zbudowania modelu. Um, to jest bardzo istotne, bo im więcej mamy danych, tym dokładniejszy model uzyskamy. My tak naprawdę na podstawie tych danych, którymi dysponujemy, nie wiemy, nie ma żadnych przykładów tutaj. Być może one nie występują w przyrodzie. Być może osoba o bardzo wysokich dochodach nie porusza się o czwartej rano do pracy. Być może, być może nie ma takich, takich kombinacji cech, a być może po prostu zebraliśmy za mało danych. I nie wiemy de facto, jak osoby o tych cechach się e, zachowały, stąd Właśnie słyszeli Państwo z pewnością wielokrotnie, im więcej mamy danych, tym lepiej. To siła największych graczy na rynku. To tu jest właśnie ten element budowania tej siły. Zdolność zrozumienia większej liczby w naszym przypadku wyboru. No i wracamy do naszej części dyskusji. My budujemy dane uczące, my budujemy dane do konstrukcji modelu. Budujemy te cechy X i ten i tą odpowiedź znaną Y z badań ankietowych. Coś składa się na nasze dane. No już nie cztery cechy, tak jak w przypadku Irysów, z których model mógł skorzystać. My mamy cechy respondentów, które pochodzą z danych ankietowych. Mamy zagregowane cechy opisujące dostępne połączenia komunikacji miejskiej. Mamy cechy opisujące inne środki transportu, na przykład ile czasu pokonywalibyśmy ten odcinek rowerem, pieszo, samochodem. Dlaczego nie od tego punktu zacząłem? Dlaczego ten przykład Irysów, by mam nadzieję ułatwić Państwu analizę tych właśnie zagadnień? To jest wycinek danych, z których my korzystamy w przypadku modelowania wyborów transportowych. Co tutaj mamy? No między innymi mamy dane pochodzące z ankiet, a więc na przykład płeć respondenta, liczba dzieci, czy ta podróż była realizowana do domu, do szkoły w celu podwiezienia dzieci, o której godzinie, bo przecież to też będzie wpływać czy potencjalnie na wybory transportowe. Jaka byłaby odległość, gdybyśmy pokonywali ją pieszo, ile mamy połączeń komunikacji miejskiej do dyspozycji, jaki jest czas najkrótszego przejazdu komunikacją miejską, a jaki jest czas średniego przejazdu, jaki jest maksymalny czas spośród tych oferowanych połączeń i wiele innych. Te trzy kropki, które tutaj się pojawiają, reprezentują ponad 100 pozostałych cech, których tutaj nie ma. I wreszcie mamy tą faktyczną decyzję naszego respondenta. Tą podróż zrealizowałem samochodem. Nie wiemy dlatego, dlaczego, ale właśnie uczenie maszynowe analizując taki zasób danych będzie te reguły wykrywać, tak jak to się działo w tym trywialnym przypadku Irysu. By nie być gołosłownym, w tej chwili jeden ze zbiorów danych, na którym pracujemy, to 169 cech i ponad 1800 podróży, dla których respondenci zdefiniowali swoje środki transportu, które wybrali. Metody przemieszczania się lepiej powiedzieć, bo tu jest również łopin gonny, czyli po prostu decyzja o tym, by do punktu docelowego dotrzeć pieszo. Czy mają Państwo pytania? Czy pojawiają się jakieś pytania w czacie? 
To jest klasyczny dylemat, proszę Państwa, prelegenta, czy wszystko było całkowicie jasne, czy całkowicie niejasne. W obu, w obu przypadkach nie ma pytań. No niestety ta formuła zdalna, jak Państwo wiedzą, nie, nie ułatwia dyskusji. Z takich danych, z takich danych właśnie budujemy nasze modele, modele wyjaśniające wybory transportowe. Przykład, który tu Państwo widzą, jest przykładem spreparowanym. Zaraz wyjaśnię dlaczego. On ma zilustrować to, jak taki model wygląda. Czyli na przykład to, co już widzimy, już w danych się ujawnia, no to, to w sposób naturalny jednym z kryteriów decyzji o tym, czy do punktu docelowego dotrzeć pieszo jest odległość do tego punktu. Natomiast uczenie maszynowe potrafi wykryć, jaka jest ta odległość progowa dla większości respondentów, powyżej której już rezygnują z dojścia pieszo. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli, jeżeli ta odległość, ponownie mamy tutaj drzewo decyzyjne, jeżeli ta odległość jest większa niż 1200 metrów, które tu przykładowo zostały podane, no to wtedy na przykład weryfikowane są inne warunki. A ile, ile mamy chociażby połączeń dostępnych w komunikacji miejskiej? Jeżeli jest ich na przykład stosunkowo niewiele, to może owocować wyborem samochodów przez większość respondentów. Jeżeli jest ich więcej, to na przykład może być weryfikowany warunek na, na to, dokąd zmierza respondent. Bo jeżeli jedzie do szkoły z dziećmi, to w takim razie prawdopodobnie wybierze samochód. Sedno w tym, że takie drzewa są automatycznie budowane przez kod, który stworzyliśmy na podstawie tego całego bogatego, tego długotrwałego przetwarzania danych. Ta architektura nie bez powodu była skomplikowana, bo musieliśmy zebrać te różne informacje na temat alternatyw, które ma do wyboru nasz respondent, żeby móc wybory możliwie wielu respondentów wyjaśnić, czyli żeby móc je przewidzieć z wysoką dokładnością. Chcielibyśmy, żeby taki model w idealnym przypadku nam tłumaczył 100% wyborów, co oczywiście nie jest możliwe, bo w dalszym ciągu model wie tyle o rzeczywistości, ile ma cech. On nie wie na przykład tego, że tego konkretnego dnia respondent miał problemy z kolanem i zrezygnował z przemieszczania się pieszo, chociaż uwielbia chodzić pieszo do, z dzieckiem do szkoły, ale tego dnia musiał skorzystać z samochodu. Model tego nie wie, więc nie jest w stanie tego przewidzieć. Um, Pamiętajmy o tym, że model nie tyle o rzeczywistości, ile w tej naszym zbiorze danych mu dostarczymy. Powiedziałem przed chwilą, że to jest przykład ilustracyjny. Mamy już pierwsze wyniki, jesteśmy w połowie projektu, mamy już pierwsze wyniki uzyskane dla miasta Warszawy, bo na tych danych mamy przyjemność pracować w tej chwili. No i zgodnie z, z regułami sztuki chcielibyśmy najpierw się przedyskutować z przedstawicielami miasta stołecznego Warszawy. Tak samo byśmy zrobili oczywiście w przypadku innych miast, więc nie chcemy tutaj wyprzędzać biegu, biegu wydarzeń, więc takie drzewa mamy już faktyczne, natomiast, natomiast pierwsze, niedawno uzyskane rzeczywiście jesteśmy w tej fazie, kiedy osiągamy te pierwsze wyniki, ciekawe wyniki wskazujące na to, że dużą część tych wyborów da się przewidzieć. Pracujemy nad dodaniem kolejnych cech, czyli zapewnieniem naszej metodzie modelowania jeszcze większej informacji otaczającej rzeczywistości. Zobaczymy na ile, na ile okaże się, że to pozwala na jeszcze lepsze przewidywanie. Um, oczywiście cały proces. Celem projektu jest z jednej strony zbudowanie, zweryfikowanie tych rozwiązań z wykorzystaniem dostępnych zasobów danych które, które pozyskujemy we współpracy z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy, ale z drugiej strony zbudowanie takiego uniwersalnego procesu i zestawu rozwiązań i, i taki, taki zestaw rozwiązań sukcesywnie powstaje, więc jak najbardziej one mogą zostać użyte w innych projektach na rzecz innych miasta, więc to są rozwiązania uniwersalne. Macieju, pojawiło się pytanie na czacie. Pan Tomasz Daszkiewicz pyta, w jaki sposób weryfikuje się poprawność i dokładność opracowanego modelu? Dziękuję za to pytanie. Weryfikacją jest zdolność do przewidywania wyborów, na przykład na wydzielonej próbie danych. To są bardziej skomplikowane, wydzielonej części dostępnego zbioru danych. 
To są również stosowane bardziej złożone techniki, ale w dużym skrócie tak to wygląda. Czyli krótko mówiąc, te metody sprowadzają się do tego, że części danych nie stosujemy do konstrukcji modelu, budujemy model, a następnie sprawdzamy, na ile poprawnie przewiduje wybory dla tych podróży, które nie były wykorzystane do konstrukcji modelu. To jest, to jest sposób weryfikacji. Jeżeli, jeżeli moja odpowiedź pociąga za sobą kolejne pytania, to oczywiście proszę o zadawanie. Na czym będziemy dalej pracować tu, kończąc już prezentację, bo, bo czas, mój czas dobiega do końca. Otóż będziemy dodawać jeszcze kolejne, kolejne cechy. To pomimo tego, że mamy już ich niemal 200, mamy świadomość, że są jeszcze inne czynniki, które wpływają na potencjalnie na wybory transportowe więc chcemy je uwzględnić w naszych pracach, ocenić również istotność poszczególnych cech. Pierwsze takie wyniki już mamy, natomiast no, ten finalny ranking będzie tworzony dla finalnego zestawu cech. No i wreszcie oczywiście sama interpretacja modeli, również wprowadzenie potencjalnie nowych pytań do badań ankietowych w kolejnej fali. To warto nawiązać do badań ilościowych, które są realizowane potencjalnie będą one, nasze wyniki potencjalnie będą inspirować kolejne pytania. To, co warto dodać, takich drzew tworzymy de facto wiele o różnej złożoności, w zależności od potrzeb poszczególnych odbiorców. On, efektem pracy jest zautomatyzowany raport, który prezentuje wyniki uzyskane w różnych scenariuszach, czyli różne drzewa decyzyjne, takie modele, jak Państwo widzieli, które na przykład są, mają stosunkowo prostą strukturę, ale nieco niższą dokładność lub też jeżeli chcemy podążać dalej i jeszcze lepiej zrozumieć te wybory, to one mogą być coraz bardziej rozbudowane, te drzewa i mogą y, rozważać coraz więcej pod przypadkiem. To również y, mamy y, przygotowane. Y, zakładałem, iż będziemy mogli przedyskutować, ale to może w panelu, y, jakie inne czynniki z Państwa doświadczeń i Państwa no, wiedzy eksperckiej wpływają na te wybory transportowe, pomijając te, które tutaj były przedyskutowane. Widzimy ich wiele, pojawiają się na tym slajdzie, ale jak rozumiem, to już nie jest moment, żeby je dyskutować, więc przejdę w takim razie do podsumowania. W tej fazie projektu możemy już powiedzieć, iż jednoznacznie możemy wydobyć wiele ciekawych wzorców z danych związanych z tym, Jakie, jak wybory są podejmowane przy jakich czynnikach, że te czynniki i te zmienne, które wprowadziliśmy do zbioru danych pozwalają dużą część wyborów wyjaśnić, a stąd oczywiście naturalna droga do tego, żeby we współpracy z poszczególnymi interesariuszami uwzględniając wszystkie ograniczenia techniczne, budżetowe rozważać na przykład to, jak którędy poprzez jakie działania możemy najłatwiej uzyskać efekt w postaci na przykład redukcji wykorzystania samochodów prywatnych do poruszania przestrzeni miejskiej, czy też większego wykorzystania na przykład rowerów czy transportu publicznego. Platforma, którą stworzyliśmy, jak już wspominałem, jest uniwersalna, może być częścią również projektów transportowych, co warto dodać. Mamy wreszcie świadomość, że każde miasto jest inne, ma nieco inaczej ma chociażby inne, inną topografię, organizację, no to, to co jest truizmem warto zauważyć, stosunkowo niewielkie różnice wysokości na przykład na obszarze Warszawy, a wiemy, że tak, tak być nie musi, a przecież różnice wysokości mogą wpływać również, wiemy, że będą wpływać na wybory transportowe, chociażby na użycie rowerów. Więc e, e, te rozwiązania, które zbudowaliśmy, budowaliśmy świadomie z myślą o zapewnieniu uniwersalności i możliwości rozszerzeń. Bazując między innymi właśnie na oprogramowaniu open source i na oprogramowaniach otwartych, w szczególności na Open Chip Planner, na Open Street Map, jeżeli chodzi o źródło danych, na wykorzystaniu formatu GTFS do dokumentowania dostępnych opcji. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeśli, nie wiem, czy mamy jeszcze czas na pytania w tej części, czy już nie mamy. Nie mamy, tutaj mam sygnał, więc jeżeli przekroczyłem czas, to, to prze, przepraszam. Mam, liczę na Państwa zrozumienie, bo wyzwanie wprowadzenia tej tematyki rzeczywiście było nietrywialne. Dziękuję w takim razie raz jeszcze. 
I zachęcam do, do kontaktu z nami, jeżeli te pytania się pojawią również później. Dziękuję bardzo.